வணக்கம் நண்பா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு துயரப்பட்டு என்ன பண்றோமோ இல்லையோ ஒரு புது போன் வாங்குவோம் வாங்கின புதுசுல புது போனோட ஸ்பீட் அப்படியே அல்லும் அது ஏழாயிரம் ரூபாய் வாங்கினாலும் சரி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி நாம எந்த ஆண்ட்ராய்ட் போன் வச்சிருந்தாலும் சரி அது பிளாக்ஷிப்பா இருக்கட்டும் இல்ல மிட் ரேஞ்சா இருக்கட்டும் இல்ல என்ட்ரி லெவல் மொபைலா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்லோ ஆகும் தொங்கு தொங்கு தொங்குன்னு தொங்கும் நம்மள கடுப்பேத்தும் அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஆகும் எவ்வளவு பேர் அது மாதிரி கடுப்பா இருக்கீங்க யாரா இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நான் பண்றதுக்கான காரணம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ரீசன்ட் டேஸா ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ என்னோட போன் பயங்கரமா ஸ்லோ ஆகுது பயங்கரமா தொங்குது ஏதாவது ஒரு ட்ரிக் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இது உங்களுக்காக நான் பண்ற வீடியோ ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இத பண்ணீங்க அப்படின்னா போன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்பீட் ஆகும் ஒரு போன் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு உலகளாவிய முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா போனோட ஸ்டோரேஜ் தான் கண்டதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பல பேர்த்தோட மொபைல் பாத்துக்கு <laughs> நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் உங்க போனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோ ஆகாது அதனால 
வேலை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே லைட் ஆப்பா யூஸ் பண்ணுங்க ஒருவேளை நீங்க ஒரு எம்ஐ மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு தேர்ட் பார்ட்டி லான்ச் அஸ் இதுல யூஸே பண்ணிடாதீங்க ஆல்ரெடி எம்ஐ யூவை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான ஹெவி ஸ்கின் அந்த ஸ்கின்னுக்கு மேல இன்னி ஒரு சின்ன லான்ச்சர் போய் உட்கார்ந்தாலும் உங்க போனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவல்ல அடி வாங்கும் உங்களோட போன் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு மெயினான ஒரு ரீசன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட் பண்றது பல பேர் அப்டேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனா அப்டேட் பண்றதுல இருக்கிற உள்குத்து என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த ஆண்ட்ராய்ட் செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் ஏதாவது வந்து அப்படினா பார்த்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய பெரிய அப்டேட் ஆண்ட்ராய்ட் 9 ல இருந்து ஆண்ட்ராய்ட் 10 போறது MIUI 10 ல இருந்து MIUI 11 போறது இந்த மாதிரி வர அப்டேட்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன்னா அப்டேட் பண்ணிரவே கூடாது யாராவது அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க நல்லா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி அந்த அப்டேட் ஓகேவா அப்படினு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா அப்டேட் பண்ணு ஏன் அதுல ஏகப்பட்ட பக்ஸ் இருக்கும் பக்ஸோட தான் அந்த அப்டேட் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த அப்டேட் நம்ம மொபைல்ல பண்றப்ப ஃபோன் வேற லெவல்ல தொங்கும் இன்னும் சில அப்டேட்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்டேட் அப்படினா பிராண்டோட டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவாங்க பிராண்ட் ஒரு போன் இந்த Redmi Note 5 Proவை நான் ஒரு 4 வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படினா இந்த Note 5 Proவை நான் யூஸ் பண்ணாம இருக்கறக்கு அவன் ஒரு அப்டேட் அனுப்புவான் அந்த அப்டேட் பாத்தீங்க அப்படினா வேற ஏதாவது ஒரு அப்டேட் கூட சேர்ந்து வரும் அந்த அப்டேட்டை நம்ம இந்த போன்ல பண்ணனும்னு சொல்லுங்களே போன் நல்லா இருந்த போன் பாத்தீங்க அப்படினா நாசமாயிரும் இந்த மாதிரி வர அப்டேட்ஸ் நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படி சொல்லி கேட்டா சீரியஸாவே முடியாது இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன பாருங்க அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தும் செட் ஆகல அப்படினா மொபைல்ல ரீசெட் பண்ணிருங்க ஹார்ட் ரீசெட் பண்ணுங்க ஹார்ட் ரீசெட் பண்ணீங்க அப்படினா ஓரளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பழைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் திருப்பி கிடைக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ரீசெட் பண்ணுங்க நான் ஹார்ட் ரீசெட் பண்ற சாதாரண விஷயம் கிடையாது பேக்கப் எடுக்கணும் எந்தெந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமோ அது எந்தெந்த ஆப்ஸ் சொல்லி பார்த்து வைக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் பல விஷயங்கள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஹார்ட் ரீசெட் கூட பண்ணிட்டேன் அப்பவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா போனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி யாராவது சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்க போனை மாத்த வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்க அந்த போனை வாங்கி ஆறு ஏழு மாசம் தான் ஆச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு போய் நல்லா வாங்கு வாங்குன்னு வாங்கி விடுங்க நான் அந்த போனை வாங்கி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு தமிழ்